నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ సత్య న్యూస్ నేను మీ ఆదిలక్ష్మి ఒంగోరు నగరంలో అభివృద్ధి ఏమిటో ఈ సంవత్సర కాలంలో చేసి చూపిస్తానని మాజీ మంత్రి శాసనసభ్యులు బాలడిని శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టం చేశారు ఒంగోలులోని దామచల్ల సక్కుభాయమ్మ ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం బాలడిని మీడియాతో మాట్లాడారు కొనిచేడుకు రోడ్డు వేశానని మాజీ ఎమ్మెల్యే చెప్పుకుంటాడని వాళ్ల కుటుంబం ఏర్పాటు చేసిన కాలేజీకి నీటి సౌకర్యం లేకపోతే నేను ట్యాప్ వేయించానన్నారు కళాశాలకు ఆర్ఓ ప్లాంట్ మంజూరు చేసిన విషయాన్ని బాలినేని చెప్పారు చేసిన పనులు తాము చెప్పుకోనని పార్టీ అనేది చూడకుండా అభివృద్ధి చేస్తున్నానని రాజకీయం అనేది ఎన్నికల్లో ఉండాలి కానీ అభివృద్ధిలో కాదని బాలినేని హితవు పలికారు ఒంగోరు నగరంలోని దామచెల్ల సక్కుబాయమ్మ ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో కోటి అరవై నాలుగు లక్షల రూపాయలతో చేపట్టనున్న అభివృద్ధి పనులకు మాజీ మంత్రి ఒంగోలు శాసనసభ్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ నిధులతో అదనపు తరగతి గదులు ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు కళాశాలకు సంబంధించి పలు సమస్యలను ప్రిన్సిపల్ కళ్యాణి మాజీ మంత్రి బాలినేని దృష్టికి తీసుకురాగా వెంటనే వాటిని పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఒంగోలు నగర మేయర్ గంగాడు సుజాత ఆర్యవైస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కుప్పం ప్రసాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కసుకుర్తి ఆదిన్న డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఈదర సురేష్ బాబు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కటారి శంకర్ రామానాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు రామచల్ల సుఖభాయమ్మ కళా కాలేజీకి సంబంధించి మహిళా కాలేజీకి సంబంధించి కూడా అడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఒక కోటి అరవై నాలుగు లక్షలతో ఈరోజు అడిషనల్ రూమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ కలిపి మొత్తం కూడా కోటి అరవై నాలుగు లక్షలకు కాంప్లెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు గ్రాంటే చేసి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం మేము ఎక్కడ కూడా ఒక పార్టీ అనేది చూడకుండా ఎవరిది ఇదైనా కానీ డెవలప్మెంట్ కోసం మేము ప్రయత్నం పాటుపడుతున్నాం కొద్ది చేసుకుంటా ఉన్నా అలాగే ఇక్కడ సంబంధించినటువంటి ఉమెన్స్ హాస్ట్ హాస్టల్ సంబంధించినవి కూడా గతంలో మరి వాళ్ళు అక్కడ మంచినీళ్ళు సౌకర్యం లేకుండా ట్యాప్ కూడా లేకుండా పరిస్థితులు ఉంటే మొన్ననే ట్యాప్ కూడా వేయించినాం అక్కడ ఆర్వో ప్లాంట్ కూడా శాంక్షన్ చేసి మన నా ఫండ్స్లోనే ఆర్వో ప్లాంట్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ మహిళలకి ఇబ్బంది లేకుండా మన విద్యార్థులకి ఇబ్బంది లే ఇబ్బంది లేకుండా చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం అన్నీ కూడా ఒక మేము గతంలో ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అని చెప్పేవాడు మా కుంజేడుకు నేను రోడ్ చేసేవాడు నేను ఈయన వాళ్ళకి సంబంధించిన కాలేజీకి నేను ఆర్వో ప్లాంట్ ఈయన చెప్పుకునేవాడిని కాదు నేను కానీ అది చెప్పటం ఇవన్నీ ఏదైనా కానీ రాజకీయం ఎలక్షన్లో ఉండాలి కానీ మిగతా సమయంలో డెవలప్మెంట్ విషయంలో పార్టీ అనేది చూడకుండా రాజకీయం చూడకుండా చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం ఇంకా కూడా ఒంగోలు డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఈ సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసి చూపిస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటాం అన్న మరి ఈ కాలేజీలో విద్యార్థులు ఇంకా ఏమైనా సౌకర్యాలు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కానీ మన వేరే సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కూడా అడిగారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ల్యా ల్యాబ్ దివి ల్యాబ్స్ వాళ్ళని అడుగున్నాము అది తప్పకుండా వన్ క్రోర్ రూపీస్ వన్ క్రోర్ రూపీస్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ నుంచి కూడా తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క కాలేజీ డెవలప్మెంట్ చేసేదాన్ని కూడా చేస్తారు కూడా తెలియజేసుకుంటాం దామచల్ల సక్కుబాయిమ్మ మహిళా డిగ్రీ కళా కళాశాలలో కోటి అరవై లక్షల రూపాయలతోటి గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు శాసనసభ్యులు శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి చేతులుగా కోటి అరవై లక్షల రూపాయలతోటి బిల్డింగుల్ని కొత్తగా అదనపు తరగ తరగతి గదులు అదేవిధంగా రెనోవేషన్ మరియు ఇక్కడ ఆడపిల్లలకి క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీని కూడా ఈరోజు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి చే శంకుస్థాపన జరిగింది మరి అదేవిధంగా గతంలో కూడా ఒక ఒకటిన్నర నెల నెల క్రితం కూడా మూడు వందల యాభై మంది ఉండే మహిళా కళాశాలలో హాస్టల్కి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మంచినీటి సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది మరి ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు ఆయన పిల్లలందరి కోరిక మీద ఆర్ఓ ప్లాంట్ను కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నట్టు చెప్పడం జరిగింది మరి ఈరోజు ఆ ఆర్ఓ ప్లాంట్ శాంక్షన్ అవటమే కాకుండా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి మరి ఎమ్మెల్యే గారి నిధులు నుండి వచ్చి రేపు టెండర్లు కూడా పిలవబోతా ఉన్నారు వీలైన తొందరలో ఉమెన్స్ మహిళా కళాశాలలో హాస్టల్లో మూడు వందల యాభై మంది మహిళలు పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలు ఉండే చోట ఈరోజు గౌరవ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సహృదయంతో వాటర్ ఆర్ఓ ప్లాంట్ను కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా అదేవిధంగా హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో పంతొమ్మిదవ డివిజన్లో పార్కుకి డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా పంతొమ్మిదవ డివిజన్ కానీ ఒంగోలు పట్టణాన్ని కానీ మరింత అభివృద్ధి చేస్తానని చెప్పిన ఈ సందర్భంగా మేయర్ గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు చెప్పినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు 
వంగోల్లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఫార్మకాలజీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు జాతీయ వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ వర్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఐదు వందలకు పైగా వైద్యులు శాస్త్రవేత్తలు పాల్గొన్నారు రెండు వందల మందికి పైగా పరిశోధన పత్రాల గురించి వివరించారు ఫార్మకాలజీ ప్రయోగాలు వ్యాక్సిన్ తయారీ పరిశోధన పత్రాలు ఎలా రాయాలి తదితర విషయాల గురించి సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది ఒంగోలు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్ పివి సుధాకర్ వర్చువల్ ను ప్రారంభించి ఇలాంటి సదస్సుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించారు తరచుగా సదస్సులను నిర్వహిస్తూ సరికొత్త అంశాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలని సూచించారు సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మకాలజీ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ శంకర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ రామన్ ఒంగోలు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఫార్మకాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్ సల్మాన్ రాజు వైస్ ప్రిన్సిపల్ వెంకటరమణ జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ భగవాన్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు there are certain contentious issues that we all have to understand one is the decision making particularly with regards to your prescription practices and it has been updated from time to time and as the nmc came into picture in the said document of medical council of india erstwhile medical council of india says that the drugs are to be used are prescribed only solely on the medical on the autonomy of the patient however they say that you can supply the medicine or the surgical appliances in the interest of the patient that means dr shrinivas control of examinations were online the delegates across the country that is and gentlemen it gives me an immense pleasure for me to stand before you and make some opening remarks in this conference as it has been elucidated by dr solman raju this is the first of its kind that's being conducted in this institute and i'm very glad that a conference of the magnitude of at the national level is being conducted in an institute it is very nascent this being an institute of about 11 years of its existence in which the pharmacology department has been very gramallo maulika vasthulu kalpinchadallo mpp laku tana thodpatu eppudu untundani mp magunta srinivas reddy teliparu mandala prajha parishad adhyakshuluga baadhyatalu cheyapatti edadi poorthena sandarbhanga mpp la jilla sangam advaryallo veduka nirvahincharu కలెక్టరేట్ లోని స్పందన సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ తో కలిసి ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి కేక్ కట్ చేశారు మండలాల్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన కేంద్ర పథకాల నిధులు సమీకరించేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ఎంపీపీలు ప్రధాన భూమిక పోషించాలన్నారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీలు వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు
వాణిజ్య పన్నుల శాఖ నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర సంఘం ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఇందులో భాగంగా ఒంగోలు ఎన్జిఓ హోంలో నామినేషన్లు స్వీకరించారు రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవికి బి వెంకటేష్ బాబు అనంతపురం నుండి వి రామస్వామి విజయవాడ నుండి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు అక్టోబర్ రెండున ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు ముందుగా ప్రకాశం భవనం వద్ద ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు మేళ తాళాలతో బాణ సంచ కాలుస్తూ ఎన్జీఓ హోం వరకు ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఎన్నికల అధికారులు ఎన్జీఓ సంఘం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కూచిపూడి శరత్ బాబు ఆర్సీహెచ్ కృష్ణారెడ్డిలను నామినేషన్లు అందజేశారు కార్యక్రమంలో వాణిజ్య పనుల శాఖ సిబ్బంది ఎన్జీఓ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ నాన్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ వల్ల నామినేషన్ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్నాము నేను శరత్ బాబు ఎన్నికల అధికారిగా అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ ఎన్నికల అధికారిగా కృష్ణారెడ్డి గారు అదేవిధంగా అబ్జర్వర్గా స్టేట్ అబ్జర్వర్గా ప్రసాద్ గారు స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇచ్చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఎన్నికల అధికారులుగా రాష్ట్ర ఏపీఎల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు అన్న బండి శ్రీనివాసరావు గారు అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శివారెడ్డి గారు మాకు ఎన్నికల అధికారిగా ఇవ్వడం జరిగింది నామినేషన్లు ఒంటి గంట వరకు జరుగుతాయి నామినేషన్లు అయిపోయిన తర్వాత పరిశీలించి వ్యాలిడిటీ నామినేషన్లు ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ ప్రాసెస్సు ఒంటి గంట తర్వాత ప్రచురిస్తాము ఏదైనప్పటికీ కూడా మన పద్ధతి ప్రకారం ఎలక్షన్ జరుగుతాము నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల నామినేషన్ కార్యక్రమం ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మూడు సంవత్సరాల కాల వ్యవధి కంప్లీట్ అయింది వలన విత్ఇన్ ది టెన్యూర్ పీరియడ్లోగా ఎన్నికలు జరగ జరగాల్సి ఉన్నింది దానిలో భాగంగానే ఈరోజు షెడ్యూల్ ప్రకారంగా నామినేషన్ రోజు ఈరోజు ఈరోజు మా పదహైదు మంది సభ్యులు కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా నా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నామినేషన్స్ వేయబోతున్నాం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగడానికి మనం కృషి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేవు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరు ఉద్యోగులు కూడా అన్నదమ్ములతో సమానమే ఈరోజు ఎన్నో సవాళ్ళని మన డిపార్ట్మెంట్ ఎదుర్కొంటోంది ఈ సవాళ్లలో భాగంగా ఎన్నో సమస్యలను ఈ మూడేండ్ల కాలంలో కూడా పరిష్కార మార్గం చేసుకుంటూ వచ్చాం మరిన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేసుకొని సంఘాన్ని బలోపేతం చేసుకొని ఉద్యోగులకు మేలు చేసే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాం ఆ రకంగా మీ అందరి సహకారంతో ఆ దేవుని ఆశీర్వాదంతో ఖచ్చితంగా మేము ఉద్యోగులకు న్యాయం చేసే విధంగా ఉంటామని చెప్పేసి వారికి అండగా ఉంటామని చెప్పేసి కూడా భరోసా ఇస్తున్నాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఉద్యోగులు అందరూ కూడా ఏకతాటి మీదకు వచ్చి ఏకగ్రీవంగా జరుపుకోవడానికి సన్నాహకాలు చేస్తూ ఉన్నారు మన నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మాట మీద ఉండడం అనేది అభినందనీయం ఒకళ్ళ ద్వారా ఎవరన్నా మనస్పర్ధలు కానీ ఏదన్నా సంఘంలో సర్వీస్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరితో కూడా రాష్ట్ర ఏపీ ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ నాయకత్వం కమిటెడ్ బండి శ్రీనివాసరావు గారు అదేవిధంగా కమిటెడ్ శివారెడ్డి గారు మాట్లాడి ఎన్నికలను ఏకగ్రీవంగా జరపడానికి కావలసినటువంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి మరి ఉద్యోగులందరూ కూడా ఎన్నో సమస్యలు ఈరోజు మధ్య ఉన్నాయి ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం కావాలంటే ఎటువంటి పరపాచాలు లేకుండా సంఘటితంగా ఉన్నప్పుడే ప్రభుత్వం నుంచి మనకు రావాల్సినటువంటి రాయితులన్నీ కూడా మనం సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరన్నా సోదరులు మరి మనస్పర్ధలు ఉన్నా లేదా వాళ్ళకి సంఘంలో సర్వీస్ చేయాలన్నా కూడా మరి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా మీకు అవకాశం ఉన్నంత మేరకు మీరు అందరూ కూడా చక్కగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికలు జరగడానికి 
ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పేసి మరొకసారి చేసుకుంటూ చీమకుర్తి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది రెడ్డి నగర్ వద్ద ఒంగోలు నుండి వస్తున్న కారు ఆటోను ఢీకొనగా ఒకరు మృతి చెందగా నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి క్షతగాత్రులను ఒంగోలు రిమ్స్ కు తరలించారు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు జిల్లాని ఆరోగ్య ప్రకాశంగా స్వచ్ఛ ప్రకాశంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి జీవీ నారాయణ రెడ్డి తెలిపారు జిల్లాలో సీజనల్ వ్యాధులను కట్టడి చేసేందుకు ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఇంటింటి నుంచి చెత్తను సేకరించి చెత్త సంపద తయారీ కేంద్రాలకు తరలించి స్వచ్ఛ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు దోమల లార్వాలను అరికట్టేందుకు వారంలో రెండు రోజులు డ్రై డే కార్యక్రమాలను జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు వర్షాకాలంలో దోమల ఉత్పత్తి కారకాలైన నీరు నిల్వ లేకుండా ఉండేందుకు కాలువలను ఎప్పటికప్పుడు పూడికలు తీయస్తున్నట్లు తెలిపారు వర్షాకాలంలో దోమల ఉత్పత్తి కారకాలైన నీరు నిల్వ లేకుండా ఉండేందుకు కాలువలను ఎప్పటికప్పుడు పూడికలు తీయిస్తున్నట్లు చెప్పారు దోమల నుండి వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికట్టే చర్యలు జిల్లాలో విస్తృతంగా సాగుతున్నాయన్నారు పరిశుభ్రత ద్వారా ఆరోగ్యవంతమైన స్వచ్ఛమైన గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దే దిశగా పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లాలో గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు సీజన్ వ్యాధుల నివారణకు పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు గ్రామ గ్రామాన విస్తృతంగా చేయడం జరుగుతుంది గౌరవ సర్పంచులు వారి వారి గ్రామాల్లో పంచాయతీ కార్యదర్శులు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్ల అందరి సహకారంతో క్లాప్ మిత్ర సందరణ కూడా మార్నింగ్ ఏడు గంటల నుంచి పనిలోకి తీసుకుంటూ ఇంటింటికి కూడా చెత్త సేకరణ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం ఆ సేకరించిన చెత్తని గ్రామం చివర ఉన్నటువంటి చెత్త నుండి సంపద తయారీ కేంద్రం ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్ అంటాము అక్కడికి తరలించడం అక్కడ దాన్ని తడి చెత్తగాను పొడి చెత్తగాను వేరు చేయడం తడి చెత్త నుంచి వాన్పాముల సహాయంతో ఎరువు తయారు చేయడం అదేవిధంగా పొడి చెత్తని స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వ్యాపారులకు అమ్మి డబ్బు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దీనికి గాను ఒక విస్తృతమైనటువంటి ప్రణాళికబద్ధంగా మన గౌరవ కలెక్టర్ గారు మన జిల్లాలో ఒక మోడలు జిల్లాగా తీసుకోవాలి ఆరోగ్య ప్రకాశంగా స్వచ్ఛ ప్రకాశంగా ప్రకాశం జిల్లాని తీర్చిదిద్దాలనే పేయంతో ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా పోవడం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా ప్రతి మండలానికి కూడా ఒక జిల్లా స్థాయి అధికారిని ఒక ప్రత్యేక అధికారిగా నియమించడం జరిగింది వారు ప్రతి మంగళవారం ప్రతి శుక్రవారం రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా వారంలో రెండు రోజులు మన దగ్గర డ్రై డే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము ఒక వారం రోజుల పాటు నీరు కానీ నిల్వ ఉన్నట్లయితే దోమ యొక్క ఉత్పత్తికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దోమ లార్వ ఉత్పత్తి కాకుండా ఉండాలంటే వారం రోజుల పాటు నీరు నిల్వ లేకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకోసం ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం డ్రై డే కార్యక్రమాన్ని పెట్టి విద్యార్థి దశలోనే నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ అన్నారు క్యాంపు కార్యాలయంలో కాఫీ విత్ కలెక్టర్ కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో కొత్తపట్నం జెడ్పీ పాఠశాల ఒంగోలు పివిఆర్ బాలుర మున్సిపల్ హైస్కూల్ విద్యార్థులు ఇరవై మంది పాల్గొన్నారు కలెక్టర్ విద్యార్థులతో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడారు ముందుగా వారి ఆశయాలు అభిరుచులు కుటుంబ నేపథ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఉన్నత లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి పేదరికాన్ని అడ్డుగా భావించవద్దని కలెక్టర్ అన్నారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకుంటూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు ఈ దశ నుంచే నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు విద్యతో పాటు క్రీడలపై కూడా ఆసక్తి కలిగి ఉండాలన్నారు క్రీడల వల్ల మానసిక శారీరక దృఢత్వం ఏర్పడుతుందన్నారు అనంతరం విద్యార్థులలో స్ఫూర్తిని నింపే పుస్తకాలను కలెక్టర్ సంతకం చేసి వారికి అందించారు ఒకసారి వాళ్ళు ఇన్వైట్ ఎస్పి ఒకరోజు వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడతాను సీ ఆల్సో అగ్రీడ్ ఒకసారి వస్తామంటుంది విల్ ఆస్కర్ టు కమ్ వన్స్ ఆల్ రైట్ సో గుడ్ యూ వాంట్ బిగమ్ పోలీస్ ఫస్ట్ అంతే కదా స్టేట్స్ అదన్నీ కూడా వీ యూస్ టు థింక్ సో ఎంత వ్యాడ్ యూ ఫ్రమ్ అని అక్కర్లేదు వన్స్ యూ ఓన్లీ యువర్ యాస్పిరేషన్ మ్యాటర్స్ యూ వాంట్ టు బిగమ్ సమ్ వన్ అండ్ యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ బిగమ్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వి నీడ్ టు అసెస్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ అదన్నీ కూడా కంటిన్యూస్గా అసెస్ చేస్తే 
then uh, we'll definitely will reach out. Probably it takes time. Depends upon your uh, ability. So if you are very intelligent, you are very brilliant, you will reach the your target by one year. If you are little lesser, then it takes probably two years, probably three years, three or four, probably four years. But if you keep trying and you correct an objective and process, you will definitely reach. Okay, so that is what I learned from the great man. Because I am a lot of people who are doing this, I don't know what to do. Rameshwaram, whenever we go, we used to see and hear his stories. திரிப்புராந்த கண்லோ ச்வையம் பூகா வெலிசின பாலா திரிப்புர சுந்தரி தேவி அம்மாவாரி ஆலையல்லோ ஆதிவாரம் அமாவாச்ய காவடந்தோ அர்ச்சக்கலு பிரசாத் சர்மா அம்மாவார்லக்கு பிரத்தேக புஜலு சேசாரு தம்பத்திலு சரிசக்கரம் வத்த குங்குமார் சென்னலு சேசாரு சுதூர பராந்தால் जिल्लालो प्रेस्टतम करिफ सिजनलो सागु चेसिन कंदी पांटलो वेर्रितेगुलु निवारणको रैतलु चेरियलु चेपट्टालनी एरु वाक केंदरम सास्रिवित्ता जी रमेश सूचिन्चारू जिल्लालो नलवहीनिविदिवेला मन प्रधान है न पंडा कंदी पंडा ये कंदी पंडन दादा को नालवाई ने दिवेल एक्टर लोग मन जिला लो साल चेड़ में दिए थे प्रस्तुत पहरम तक बड़ा मुख पहरों दिन निचे आवे यारों यारों दिल रहे थे ये कंदी लो प्रधान है समस्त सेंट ऐंटे मन को कर समस्त रंग कंपनी की नहीं ऐंटे वेदित्य को समस्त ने एक ऊपर � तत्वारे में तो इंद्र दिग्बल लग रहा है उनका ही सब कोई परिस्थितियों लेते हैं ऐलान टी दिग्बल अच्छे परिस्थितियों में होंगे तो मनो ये वृद्धि के लिए राख होना कुछ नहीं समझ से मतलब जागर तो चीज को अच्छा उसमें बनते ही नहीं दान लो प्रदान के तो मनो प्रवाद को देखो मंदिर अंदर राई तो मंदिर जनर so, ipun anda kalau payah anda kalau mukbang atau berusaha payah untuk jaga orang ini, ini market itu orang itu ganda kau orang itu, anda salah perut orang itu jadi orang ini, ini ganda kau ni, yang kerana ini, air orang itu ground itu ni, leda warm air itu orang, ini warm air itu yang kerana kita sergi, nalar orang itu milih leda itu orang ini, ini dua mandul itu, ini itu loh, ini orang bukati, ini mana kandi es ini kalau ada mukbang atau berusaha orang macam apa sahri, orang itu double itu orang macam apa sahri, alagi tambah पत्तिनी आसिंचे गुलाबी रंगो पुरुगुडु अधुपु चेयालियानी एरु वाका केंदरं प्रधाना सास्रिवित्ता डक्टर सीहेच वर प्रसाद्राव सूचिन्चारु जिल्लालो पलु प्रांतालो सागु चेसिना पत्ति पंटनु परिसिरिन्चारु इसंदर्भंगा आयन गुड्डि पुवुलो गानी, कायलो गानी, एर्र पुरुगु कनिपिस्ते, अदे गुलाबिरंगु पुरुगानी तिलिपैरु। दीनिनी अदुपु चीसेंदकु, एकराकु 10 नुँची 20 वरकु, लिंगा कर्षिन बुट्टलु एरपाटु चेयालानी तिलिपैरु। वीटिनी एर
కాబట్టి కనుక మరి దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ముందు ఇక్కడ తగిలిస్తాము తగిలించి దీనికి మనం చిన్న పుల్లలాగా ఉంటుంది అది ఇవ్వడం మర్చిపోయినట్టు ఉన్నట్టు గుంటూరు నవోదయ విద్యాలయంలో నిర్వహించిన క్లస్టర్ స్థాయి కళా ఉత్సవం పోటీలో ఒంగోలు నవోదయ విద్యాలయంకు చెందిన బ్లెస్సి పీటర్ రాస్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచి రీజనల్ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు హైదరాబాద్ నవోదయ విద్యాలయ పదహారు జిల్లాలకు చెందిన నవోదయ విద్యాలయాలకు చెందిన విద్యార్థులకు గుంటూరులో కళా ఉత్సవం పేరుతో సాంస్కృతిక పోటీలు నిర్వహించారు ఈ పోటీల్లో బ్లెస్సి పీటర్ రాజ్ పాల్గొని రీజనల్ జట్టుకు ఎంపిక కావడం పట్ల ప్రిన్సిపల్ జయశ్రీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సుబ్రహ్మణ్యం అధ్యాపకులు అభినందించారు అడవుల్లో ఉండే గిరిజనులను చైతన్య పరిచేందుకు తమ జీవితాలనే అర్పించిన ముక్తార్ బాషా చంద్రక్క మరణం కార్మిక వర్గానికి తీరని లోటని సిపిఐ ఎమ్మెల్యూ డెమోక్రసీ నాయకులు సాగనన్నారు మాధల నారాయణ స్వామి భవనంలో వారి సంస్మరణ సభను నిర్వహించారు అటవీ హక్కు చట్టం కోసం తీవ్రంగా పోరాటం చేశారని తెలిపారు కార్యక్రమంలో ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం పిఓడబ్ల్యూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ పద్మ పిడిఎస్యూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ ఎల్ రాజశేఖర్ అరుణోదయ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చొప్పర జాలన్న ఐఎఫ్టియు రాష్ట్ర నాయకులు రమేష్ పివైఎల్ జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు వి రామ్మోహన్ ఎన్ నాగరాజు నాయకులు శిశీంద్రి బాబు కోటయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు తను మమేకం చేయటానికి నూతన ప్రజాస్వామ్య విప్లవం విజయవంతం వైపు మళ్లించడానికి తను చాలా కృషి చేసింది ఆ వైపుగా అందరూ పయనించాలి అని చెప్పని అలా పయనించినప్పుడే చంద్రకకి నిజమైన మనం నివాళులు అర్పించిన వాళ్ళం అవుతాం అని చెప్పని దాంతో తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా ముక్తార్ పాషన్న తను చిన్న వయసులోనే తుపాకి పట్టుకున్నాడు జీవితంలో కనపరిచినటువంటి త్యాగాలు ఆదర్శాలు ఈనాటి యువతరము యువ కమ్యూనిస్టులు అలవర్చుకొని ఈ దేశాన్ని విముక్తి చేయడానికి శ్రామిక వర్గ రాజ్యం స్థాపించడానికి నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవ సాయుధ రాజకీయాలను ముందుకు తీసుకుపోవడానికి పునరంకితం కావాలన్న సందర్భం చెప్పి చెబుతూ ఆ యువరు కామ్రేడ్స్కి విప్లవ జోహర్లు అర్పిస్తున్నారు కామ్రేడ్ ముక్తార్ పాషన్న పైల చంద్రక్క అమరు అమరులైన వారికి అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య నేటి నుండి దసరా సెలవులు రావడంతో ముందస్తు దసరా వేడుకలను మాంటిస్వరి స్కూల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు తెలంగాణ రీతిలో బతుకమ్మలను తయారు చేసి నవరాత్రి పూజలు దసరా వేషాలు వేసి ఆనందోత్సాహాల నడుమ సంబరాలు జరుపుకున్నారు నవదుర్గల వేషాలు అలరించాయి కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో మాంటిస్వరి డైరెక్టర్ శబరీనా ప్రిన్సిపల్ నూరుద్దీన్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ నరేష్ ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాలికల భద్రతకు ఎంతగానో భరోసా ఇస్తోంది కౌమార దశలో ఉండే బాలికలకు సమాజంలో పోకిరీగాల చేష్టల నుండి ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలో అవగాహన కలిగిస్తోంది ఇందుకు సంబంధించి ప్రతి పాఠశాలలో ప్రత్యేక పోస్టర్లు ఏర్పాటు చేసింది పాఠశాలలో విద్యాపరమైన సమస్యలుంటే నేరుగా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లేందుకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులకు చెప్పుకోలేని సమస్యలు ఉంటే వాటి పరిష్కారానికి కంప్లైంట్ బాక్సులను ఏర్పాటు చేసింది పాఠశాలలో ఆడుకునే సమయంలో పరిగెత్తే సమయంలో కిందపడి చిన్న చిన్న గాయాలైతే ప్రాథమిక చికిత్స అందించేందుకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సులను విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంచింది ఒక పాఠశాలలో ఇన్ని రకాల వసతులు కల్పించడం పట్ల విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రుల నుండి కూడా అపూర్వ స్పందన లభిస్తోంది నాడు ప్రభుత్వం పాఠశాలలంటే 
పాఠాలు చెప్పే కేంద్రాలుగానే ఉంటేవి నేడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంటే విద్యా బుద్ధులు నేర్పించడంతో పాటు సమాజంలో ఏ విధంగా ఉండాలి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎవరికి ఫోన్ చేస్తే సత్వర సాయం న్యాయం అందుతుందో కూడా విద్యార్థులకు పాఠశాల స్థాయి నుండే ప్రభుత్వం అవగాహన కలిగిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా మనల్ని ముట్టుకున్నా కానీ అరవాలి ముఖ్యంగా ఎవరన్నా ఫాలో అవుతున్నా కానీ పరిగెత్తాలి మనకి ఏదన్నా మన మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే ముందుగా ఎవరికన్నా మన తల్లిదండ్రులకు కానీ ఎవరికన్నా ఫిర్యాదు చేయాలి మన క్లాస్ టీచర్స్కి కానీ ఎవరికన్నా ఫిర్యాదు చేయాలి మన మనల్ని ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నా కానీ ఎమ్మటే పోలీసులకి కాల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీనికి చూడటం ఇంతకుముందు ఏమైనా మీకు అవగాహన ఉందా అంటే ఇంతకుముందు ఇది తెలియక ముందు మీకు ఏమైనా తెలుసా తెలియదు తెలియడం వల్ల మీరు ఇంకా ఎవరికైనా చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉందిగా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ కాల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఏమన్నా దేని కోసం పెట్టారు ఇప్పుడు మనకి ఏదన్నా ఇబ్బంది బాలికల వేధింపులను ఆపడానికి సహాయపడ సహాయపడ ప్రభుత్వం పెట్టిన ప్రభుత్వం సహా ప్రభుత్వం సహాయపడుతుంది ఇప్పుడు మన మనకి ఆడవాళ్ళ బయట ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది కడిగితే వన్ హండ్రెడ్కి డైల్ చేయొచ్చు చై అంటే చైల్డ్ అండ్ చై చైల్డ్హుడ్ మ్యారేజెస్ అలాంటివి జరిగితే వన్ జీరో వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కి కాల్ చేయొచ్చు మనకి అద ఇంకా చెప్పాలంటే వన్ ట్వెల్వ్కి డైల్ చేస్తే దిశ దిశ యాప్ ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టారు వన్ ట్వెల్వ్కి డైల్ చేస్తే సహాయం సహాయం అందిద్ది ఇప్పుడు ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ వన్కి కాల్ చేయొచ్చు ఎమర్జెన్సీ వన్ జీరో ఎయిట్కి కాల్ చేయొచ్చు ఓ తరగతి చదువుతున్నాను ఈ కంప్లీట్ బాక్స్ని మాకు రీసెంట్గా పెట్టారు అంటే మాకు ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నా టీచర్స్తో చెప్పుకోలేకున్నా క్లాస్లో ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఈ కంప్లైంట్ బాక్స్లో వేస్తాము వాటిని సీక్రెట్గా ఉంచుతారు ప్రతి ఫ్రైడే దాన్ని అంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి సచివాలయంలో వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని చదివి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళని పిలిచి వాటిని పరిష్కరిస్తారు హెచ్ఎం సార్ కూడా పరిష్కరిస్తారు ఇది పెట్టడం మంచిది అంటామా మంచిది అంటే మాకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పుకోలేకపోతే దీని ద్వారా మేము వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా పరిష్కారం అవుతున్నాయా అవుతున్నాయి ఎలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయని మీకు తెలుస్తుందా అంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు అనేది అంటే పేపర్స్ వేయకూడదని బాత్రూమ్స్ నీట్గా ఉండట్లేదని ఇంకా అలా చేయగానే వెంటనే రిజల్ట్ వస్తుంది కాకపోతే ఈ పిల్లల్ని ఆడపిల్లల యొక్క లైంగిక విషయాలు లైంగిక భద్రత దృష్ట్యా తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది ఆ జాగ్రత్తల భాగంగా ఈ కంప్లైంట్ బాక్స్ను ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మన కలెక్టర్ గారు కూడా రెండు మూడు వెబెక్స్ మీటింగ్లో కూడా కంప్లైంట్ బాక్స్ని కంపల్సరీగా ఏర్పాటు చేయమన్నారు మేము కూడా ఏర్పాటు చేశాము ఏర్పాటు చేసి పిల్లలకి ప్రేయర్లో అనౌన్స్ చేసాం ఇట్లా కంప్లైంట్ బాక్స్ పెట్టాం మీరు ఏదైనా మాకు డైరెక్ట్గా చెప్పుకోలేని సమస్య ఏదైనా ఉంటే కంప్లైంట్ బాక్స్లో రాసేసి మీ పేరు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే హెచ్ఎం సార్ పరిష్కరిస్తారని దాని ప్రకారం దానికి చాలా స్పందన వచ్చిందండి కనీసం అంటే వారంలో ఒక పది పన్నెండు లెటర్స్ వస్తున్నాయి ప్రతి శుక్రవారం హెడ్ మాస్టర్ గారు ఈ సచివాలయం మహిళా పోలీసుని పిలిపించి ఆ మా ఆధ్వర్యంలో ఆ లెటర్స్ అన్ని బయటికి తీయించి చదివించి సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరిస్తారు కాకపోతే ఈ లైంగిక వేధింపులు కానీ బయట నుండి వచ్చేటటువంటి పిల్ల అట్లాంటి సమస్యలు అయితే మాకు ఇప్పటి దాకా ఏం రాలేదు పెట్టివే చిన్న చిన్నవే వచ్చాయి వాటిని హెచ్ఎం సార్ అప్పటికప్పుడు వెంటనే చూసిన వెంటనే పరిష్కరించేవారు ఇంకా ఏదైనా ఎవరికైనా సూచించాలని కూడా సూచించేవారు ఈ టాయిలెట్స్ విషయంలో కానీ ఇక్కడ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే వాటి అవి కూడా ఒకటి రెండు సమస్యలు వచ్చాయి వాటిని పరిష్కరించారు తర్వాత వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఫ్లెక్సీని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే పిల్లలకి ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నా ఫుడ్ మిడ్ డే మీల్స్కి సంబంధించి కానీ ఇంకేమైనా స్కూల్ రిలేటెడ్లో సమస్యలు ఉంటే వాళ్ళు ఆ కా ఆ నెంబర్కి డయల్ చేసి వాళ్ళ సమస్యలు డైరెక్ట్గా అక్కడికి కనుక చెప్తే వాళ్ళు స్పందించి ఆ సమస్యను పరిష్కరిస్తారని చెప్పని ఫ్లెక్సీలను కూడా మేము ఏర్పాటు చేసాము అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం సొసైటీలో ఈ ఆడపిల్లల మీద లైంగిక వేధింపులు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా అందుకోసం వాటికి సంబంధించి ఫ్లెక్సీలని బేస్తవారిపేట మండలం పందిలపల్లి గ్రామ ఉన్నత పాఠశాలలో తాగునీటి బోరును నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా పాఠశాల చైర్మన్ ఆవుల శ్రీనివాసరెడ్డి సర్పంచ్ పోలకల సుబ్బారెడ్డి ప్రారంభించారు పాఠశాలకు సుమారు ఎనభై లక్షల రూపాయల నిధులతో జరుగుతున్న పనులను నాణ్యత ప్రమాణాలతో చేపడుతున్నామని నియోజకవర్గంలో కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా పందిళ్లపల్లి గ్రామ పాఠశాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు జగనన్న ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థ పైన అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని నాడు నేడు ద్వారా పాఠశాలల రూపురేఖలు మారుతున్నాయని సర్పంచ్ సుబ్బారెడ్డి అన్నారు
மத்திபாடு மண்டலம் லிங்கங்குண்டலோ ஜரிகினா கடப்ப கடப்பக்கு மன பிரபுத்வன் காரிக்கமம்லு சந்தலுத்தில பாடு சாய்சின் சப்பியலு TJR சுதாகர் பாபு பால் குண்ணாரு மகிலாம தல்லுலு ஆசிரு வச்சினாலு CM BY JEGAN MOHAN RENDDI காவலனி MLA TZR அன்னாரு மூடையிலலோ ஜரிகின சங்க்ஷிமா பலால ஜாவிதானு அந்த ஜேசாரு மகிலா சங்க்ஷிமன் சிரிசத்தியான்யுஸ் இந்தடுத்து சமாப்தம் நிறிந்தரன் சுச்சு நடி சிரிசத்தியான்யுஸ்